सब नमस्ते आज हम क्लास टुवेल्व को बोटनी सेंसन कैलविन साइकल और सी थ्री साइकल भाई टपिक को बारे में कई डिस्कस कर गई रह रही वन अफ द इंपोर्टेन्ट टपिक हो क्लास टुवेल्व को लगी जो अब इक्जाम में सोधन सकता रो भिडियो में तैयार ये टपिक आपू ले सके छोटो रिजी वे में सीखने ट्राई करने फर्स्ट अफ अल ये टपिक में जानू भाग अगड़ी यो सी यो कैलविन साइकिल के बारे में अलग के इंट्रोडक्शन जस्तु कर दूं हाई कैलविन साइकिल इट इज अ साइक्लिक रिएक्शन विच अकर विच अकर इन डार्क फेज डार्क फेज अफ फोटोसिंथेसि मतलब यह विदउट डार्क फेज भित्ति तब अनुमान कर सकूँ वे विदउट सनलाइट में विदउट सनलाइट के एबसेंस में अकर होने एट प्रोसेस भन न रिएक्शन हो साइक्लिक रिएक्शन रो रिएक्शन में सीओ टू इज कन्वर्टेड इंटू सुगर and hence it is a process of carbon fixation uh you reaction ma chai carbon dioxide chai sugar ma convert huncha ra te bhera yo process chai carbon fixation fixation sorry fixation ho ra kelvin cycle chai कैलविन कैलविन साइकल इज फर्स्ट फर्स्ट में कल अब्जर्व इस कैलविन साइकल अब्जर्व कर भादा खेल अब्जर्व बाई मेलविन कैलविन मेलविन कैलविन भर्स्ट में अब्जर्व कर जो में वहाँ ले, वहाँ ले नोबल प्राइज भी पाँन भग नोबल प्राइज भी पाँन भग जिस में र इसको इंट्रोडक्शन ये नहीं कर दी रब अब इसको अब मेन टपिक पढ़ी चौं हम हम क्यूविन साइकल से थ्री फेज में अफर कर थ्री इसको थ्री फेज हो भन न नंबर वन फेज कार्बोक्सिलेटिव फेज हो कार्बोक्सिलेटिव फेज वेर एज हम सेकेंड रिडक्टिव फेज रिडक्टिव फेज अम लास्ट वन को रिजेनरेटिव फेज हो रिजेनरेटिव फेज हो रहा हम कुछ कर गई रहो फर्स्ट नंबर कार्बोक्सिलेटिव फेज को बारे में फर्स्ट में हम फर्स्ट फेज मतलब कार्बोक्सिलेटिव कार्बोक्सिलेटिव फेज को बारे में डिस्कस कर गई रह एकदम सीम्पल है एकदम सीम्पल बारे में भाई ट्राई करने आई थिंक तब इजी बुझ्हला फेज में तब को भादा खी थ्री मलिक्यूल्स अफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाई थ्री मलिक्यूल्स अफ राइबुलोज डाइफसफेट डाइफसफेट यो फेज में थ्री मलिक्यूल्स अफ कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाई थ्री मलिक्यूल्स अफ राइबुलो डाइफोस्पेट जिसमें प्रोडक्ट हम आंदा खेल थ्री अनस्टेबल इंटरमिडिएट इंटरमिडिएट सरी मैं यहाँ अलग झिकझक पारा लिखे बुझ्हला इंटरमिडिएट है विच गिवस प्रोडक्ट थ्री अनस्टेबल इंटरमिडिएट सिक्स कार्बोन कंपाउंड फर्स्ट हम रिएक्शन ये नहीं हो रहा यदि एक्जाम में एक्जाम में लेखने हो तैयार यो रिएक्शन ने हल्का माथिपट इसको सान डिस्क्राइब कर रिएक्शन लेखने हो जो जो एट्रैक्टिव देख रक्स भी अल आने अलग धीरे दिन चांस हो रहा हम भाई फर्स्ट रिएक्शन भो तक कार्बोजिलेटिव फेज को अब सेकेंड रिएक्शन में के रहे भादा यो हम प्रोडक्ट पाए थ्री अनस्टेबल इंटरमिडिएट सिक्स कार्बन कमन इस हमें ये लिख फिर 
थ्री अनस्टेबल थ्री अनस्टेबल इंटरमिडिएट इंटरमिडिएट सिक्स कार्बोन कंपाउंड हमें उँ बड़ पा थ्री अनस्टेबल इंटरमिडिएट सिक्स कार्बोन कंपाउंड में हमें फिर थ्री मलिक्यूल्स अफ वाटर लड कर दी हमें अस में हमें विच इज कैटल अब ये हम इंजाइम राख् पड़ने कुछ इंजाइम भादा खेल कार्बोक्जी डाई म्यूटेज भंजाइम हमें राख् राख् पड़ने रिएक्शन में हो जिससे ये रिएक्शन लिच विच के भन जस जिस अब कैटल कैटलिस्ट को वर्क कर रहा भन नाम के प्रोडक्ट दिखा भादा खेल सिक्स मलिक्यूल्स सिक्स मलिक्यूल्स अफ थ्री फोस्फो ग्लिशेरिक एसिड दिखा हम प्रोडक्ट र फिर समरी में भाई हाई त फर्स्ट में थ्री मलिक्यूल्स अफ कार्बन डाइक्साइड इज एक्सेप्टेड बाई थ्री मलिक्यूल्स अफ राइबुलोज डाई फसफेट जिस प्रडक्ट के दिखा भाई थ्री अनस्टेबल इंटरमिडिएट सिक्स कार्बन कंपाउंड दिखा प्रोडक्ट रे सिक्स कार्बन कंपाउंड में हमें फेरी ये हमें थ्री अनस्टेबल इंटरमिडिएट सिक्स कार्बन कंपाउंड हमें थ्री मलिक्यूल्स अफ एसटीओला एड कर इन द प्रेजेंस अफ इंजाइम कार्बोक्जी डाइम्यूटेज विच गिज प्रोडक्ट सिक्स मलिक्यूल्स अफ थ्री फोस्फोग्लिस्ट्रिक एसिड ये नहीं हो रहा ये नाम फर्स्ट फेज से अर्क सेकेंड फेज भी ये सीमिलर है जो हम सब फेज एक अर्स इंटर रिटेड भन न कार्बोक्जिटिव फेज सकाइस अब हम सेकेंड फेज रहे जिस को नाम रहे रिडक्टिव फेज ये सेकेंड फेज रहे सब फेज एक अर्स रिलेटेड सही जस्ते अब हमें अगर कार्बोज कार्बोक्जिटिव फेज को लास्ट में हमें के प्रोडक्ट पाई थे भादा खेल हमें अगर लास्ट प्रोडक्ट में सिक्स मलिक्यूल्स अफ थ्री फोस्फो ग्लिशेरिक एसिड हमें अगि कार्बो अक्जिटिव को कार्बो कार्बोक्जिटिव को बाट पाया थे हम लास्ट में यह प्रडक्ट थी जस्ते अब रामें रिडक्टिव फेज में सिक्स मलिक्यूल्स सिक्स मलिक्यूल्स अफ थ्री फोस्फोग्लिशिक एसिड लाई थ्री एटीपीसंग फोस्फोरा फोस्फोरोलाइटेड कर प्रोडक्ट के आँसा हम वन कमा थ्री डाई फोस्फो ग्लिशेरिक एसिड प्लस एडीपी आँस हम प्रोडक्ट आम सरी मैं मिस्टेक कर मतलब यहाँ हल्का तो सिक्स मलिक्यूल्स अफ वन कमा थ्री डाई फोस्फोग्लिशेरिक एसिड प्लस एडीपी हम प्रोडक्ट आँच रो यो रिएक्शन से काइनेज ने कैटलाइज कर इंजाइम काइनेज ने कैटलाइज कर इसको सेकेंड में हम होता खेल यही प्रोडक्ट हो हम तब को यही प्रोडक्ट हम फिर ये लिया सिक्स मलिक्यूल्स अफ वन कमा थ्री डाई फोस्फो डाई फोस्फो ग्लिशेरिक ग्लिशेरिक एसिड ले यही प्रोडक्ट हमें ये लिया सेकेंड हम सेकेंड रिएक्शन में इस एनए डीपीएच टू संग तो रिएक्ट कर हमें के पाँच भादा खेल प्रोडक्ट में थ्री फोस्फो ग्ली सरल डी हाइट पाँच प्लस हम पाँच भाई एनईडीपी रही प्लस एस थ्री पीओ फो पाँच ये नहीं हो रिडक्टिव फेज को हमें के गये भादा खेल सिक्स मलिक्यूल्स अफ थ्री फोस्फो ग्लिस्ट्रिक एसिड हमें जो हम फर्स्ट फेज बड़ पाया थे तेस हमें सिक्स एटीपी सब रिएक्ट कर इन द प्रेजेंस अफ इंजाइम काइनेज कर हमें सिक्स मलिक्यूल्स अफ वन कमा थ्री डाई फोस्फो ग्लिस्ट्रिक एसिड प्लस एडीपी प्रोडक्ट पा थे इसलिए नहीं हमें सिक्स मलिक्यूल्स अफ वन कमा थ्री डाई फोस्फो ग्लिस्ट्रिक एसिड लाइन हमें ये लिया एनईडीपीएस टू संग रिएक्ट कर विच गिव प्रोडक्ट थ्री फोस्फो ग्लिशरेलडी ग्लिशरेलडीआईट प्लस एनईडीपी प्लस एस थ्री पीओफो हम रिडक्टिव फेज भी ये नहीं हो रहा अलमोस्ट हम इंपोर्टेन्ट बने ये नहीं हो रहा अब रिजेनरेटिव एकदम थोड़े ये रिजेनरेटिव बने 
हम रिजेनरेटिव फेज बने अब तब नाम बड़े अब गेस कर सकू रिजेनरेटिव सरी रिजेनरेटिव मतलब फिर रिजेनरेट होनी तो हाई अभी तो अब हम यहाँ लिख इन द रिजेनरेटिव फेज इन सरी इन द रिजेनरेटिव फेज द राइबुलोज द राइबुलोज डाई फॉस्फेट इज रिजेनेटेड यो फेज में चाहे राइबुलो राइबुलोज डाई फॉस्फेट रिजेनरेट होनी द रिजेनरेटिव जेनेरेटिव फेज रिजेनरेटिव फेज इज कल्ड अभी हम रिजेनरेटिव फेज के भाद पेन्टोज फोस्फेट फोस्फेट पाथवे भो बारे में रिजेनरेटिव फेज को बारे में ये ये लिखा आई थिंक सफिशिएंट ही हो रहा यी नहीं हो भिडियो एकदम सीम्पल छ जस्ट लाइक हम टेक्स्ट बुक तीर अलग ये धेरे हो हमें अलग पढ़ना कस्ट कस्ट लग बट हमें मेन चाहिए कुछ मैं बताइ सकु ये नहीं हो सीम्पल छ रहा अब इक्जाम में लेखना चाहूँ भाई जस्ट मैं रिएक्शन लेखे तो इसलिए नहीं मैं इसलिए नहीं ठैक्क य डिस्क्राइब यह भाग मथि जस्ट अब यह रिएक्शन लेखे ये तल डिस्क्राइब गए अथवा तब आदि ये मत लेखे ये रिएक्शन गए झन राम होने रही हो तीन नहीं हो ये केलबिन साइकिल के बारे में रहा अर्क भिडियो चाँड नहीं फिर अर्क टपिक को बारे में लाने थैंक यू